cm เอาแล้วค่ะเฮ้ยปวดศีรษะละเอ๊ะหนึ่งจุดสาม agm ไม่ใช่โมลาเราเคยคิดแต่ค่า k เป็นโมลาเนี่ยแทนลงไปแทนลงไปขวาตั้งซ้ายหารคณิตจะคิดยังไงไม่ต้องตกใจเลยค่ะก็แสดงว่าการที่ท่านบอกเป็นแก๊สแสดงว่าตอนนี้ k เป็น k อะไรแล้วคะนักเรียนดูข้อสามสิค่าคงที่สมดุลตัวเนี้ยนักเรียนเดาว,ว่าน่าจะเป็น kc หรือ kp น่าจะเป็น kp ค่ะ k ความดันเห็นไหมคะไม่ใช่ kc แล้วเพราะไม่ได้บอกโมล่ามาเราค่อยๆทํากันค่ะโจทย์เริ่มก่อนเลยค่ะเขียนสมการก่อนนักเรียนคะสมการที่เขียนโดยที่โจทย์ไม่กําหนดเราจะต้องเขียนเป็นจํานวนอะไรเสมอคะน่ารักมากจำนวนเต็มและเป็นอัตราส่วนยางน่าเก่งแล้วค่ะรับรองว่าคราวนี้สอบเราต้องทำเต็มแน่นอนเลยพร้อมนะคะเริ่มต้นนักเรียนชักสงสัยเลยเอ๊ะอาจารย์ผมว่าแปลกๆนะทำไมอาจารย์เขียน ATM เหมือนกับความเข้มข้นเลยเหมือนกับความเข้มข้นเลยอาจารย์เพียงแต่โจทย์บอกเป็น ATM เห็นไหมคะคุณครูก็แทนลงไปอะค่ะตามโจทย์นะง่ายไหม 0.5 ATM เห็นไหมคะออกซิเจน1 ATM โจทย์มายังไงเติมอย่างนั้นทุกตัวเป็นแก๊สหมดดังนั้นความดันใช้ได้ขึ้นบรรทัดใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทำเหมือนเรื่องความเข้มข้นเมื่อกี้ละค่ะเหมือน KC เลยค่ะสันเปอร์ไดออกไซด์ใช้ไปกี่ส่วนคะสองส่วนก็เป็นลบสอง x นะคะออกซิเจนใช้ไปส่วนเดียวเห็นไหมคะสันเปอร์ไดออกไซด์ SO3 เกิดสองส่วนก็บวกสอง x เอาสองบรรทัดมาบวกกันคะ่ะแล้วเรียนใส่หน่วยข้างหลังนะเป็น ATM เป็น ATM นักเรียนเอาบรรทัดเนี่ยคะ่ะที่สมดุลเนี่ยบวกกันแล้วเท่ากับ 1.3 ค่ะเอาบรรทัดนี้นะคะบวกกันเลยเท่ากับ 1.3 คุณครูถึงถามพวกเราเมื่อกี้ไงคะว่า 1.3 ATM ที่อาจารย์ท่านกำหนดให้นั้นเนี่ยเป็นภาวะสมดุลหรือไม่ใช่เห็นไหมใช่ภาวะสมดุลค่ะนักเรียนก็แทนลงไปแก้สมการหาตัวแปรได้เป็น 0.2 คราวนี้ใจเย็นๆแล้วนะคะถ้าตัวนี้เป็น 0.2 หนูลองบอกคุณครูที่ตัวนี้เป็น0ูนย์เท่าไหร่คะยอดเยี่ยม 0.5 สลายตัวไป 0.4 เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะ 0.5 สลายตัวไปลบเห็นไหมคะเป็น 0.4 กี่เปอร์เซ็นต์คะ80เอ๊ะข้อหนึ่งถูกไหมตัวโจทย์ซิข้อหนึ่งถูกไหมถูกไหมคะถูกนะคะสายตัวแปดสิบอ้าวมาดูโอสองกันอันนี้ศูนย์จุดอะไรคะศูนย์จุดสองหนึ่งสลายตัวเป็นศูนย์จุดสองกี่เปอร์เซ็นต์คะอ้าวนั่นถูกไหมข้อสองถูกไหมคะข้อสองก็ถูกข้อสามเอาละคะ่ะแทนค่าเคนักเรียนคะ่ะเมื่อกี้คุณครูสอนว่าการแทนค่า KP คิดเหมือนอะไรคะคิดเหมือน KC ขวาตั้งซ้ายหารยกกำลังสัมประสิทธิ์แต่มีข้อแม้แทนที่เราจะแทนในรูปของโมลาเราแทนในรูปของความดัน ATM แทนนะคะเอาในรูปของความดันแทนคะ่ะแล้วเรียนลองแทนดูสิคะได้ยี่สิบไหมเท่าไหมคะอืมยี่สิบเป๊ะเลยใช่ไหมข้อสามก็แสดงข้อสามต้องถูกหรือผิดโอ้ข้อสามก็ถูกอีกมีเด็กเรียนยกมือขึ้นอาจารย์ครับแล้วข้อสี่เนี่ยผิดตรงไหนครับอ้าวละ่ะนักเรียนเขียนลงไปในโจทย์เลยค่ะนักเรียนดูนี่นะร้อยละของผลได้หนูขีดเลยนะหนูโน้ตลงไปก่อนร้อยละของผลได้เนี่ยเราจำได้ไหมคะสูตรการคำนวณนี้แทนยังไงคะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเอาทุกคนเติมเลยนะคะ
เติมลงไปร้อยละของผลได้เท่ากับผลได้จริงคูณร้อยหารผลได้ทางทฤษฎีทวนก่อนนะคะทวนก่อนร้อยละของผลได้เท่ากับผลได้จริงคูณร้อยหารได้ผลได้ทางทฤษฎีนักเรียนคะคุณครูขอถามประโยคนูหน่อยนะอ่ะหนูลองดูประโยคที่เราทำคำนวณเมื่อกี้ค่ะหนูลองบอกครูสิอันนี้คือ SO3 ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะแล้วก็เอาตรงไหนแทนนะคะผลได้จริงโจทย์บอกมาหรือเปล่าคะบอกมาหรือเปล่าคะไม่บอกใช่ไหมแต่บอกสิ่งที่เราคำนวณได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วข้อสี่คำนวณได้หรือเปล่าโจทย์บอกผลได้จริงมาไหมคะโจทย์ไม่ได้บอกนะคะแต่บอกผลได้ทางอะไรมาให้คะทฤษฎีเพราะฉะนั้นข้อสี่นี้หาไม่ได้คะ่ะอ้าวคราวนี้เราดูต่ออ้าวหมดคำนวณไปหนึ่งตอนละมาดูเรื่องนี้คะ่ะปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลนั้นมีด้วยกันสามเรื่องคือหนึ่งการเปลี่ยนความเข้มข้นสองการเปลี่ยนความดันแต่การเปลี่ยนความดันนั้นจะต้องมีผลเฉพาะสถานะอะไรเท่านั้นคะเยี่ยมมากเลยคะ่ะข้อสามคือการเปลี่ยนอุณหภูมิมีแค่สามเรื่องเท่านั้นนะคะที่รบกวนสมดุลของเรามีเด็กนักเรียนถามคุณครูว่าในระบบที่เป็นแก๊สเนี่ยค่ะถ้าเกิดผมเติมแก๊สเฉยลงสู่ระบบอาจารย์ว่ารบกวนสมดุลไหมเด็กเขาถามนักเรียนช่วยตอบแทนคุณครูสิถ้าเติมแก๊สเฉยลงไปเนี่ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวก่อนคุณครูถามใหม่แก๊สเฉยที่เราเติมลงไปเนี่ยเกิดเป็นยาเคมีหรือเปล่าคะไม่เกิดใช่ไหมไม่เกิดกับแก๊สในระบบของเราใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าในระบบที่เป็นแก๊สเนี่ยนะคะคุณครูเนี่ยเติมแก๊สเฉยลงไปนักเรียนคิดว่าคุณครูลบกวนสมดุลไหมไม่ลบกวนนะไม่ลบกวนนะคะนักเรียนแต่เด็กนักเรียนเป็นคนเด็กเก่งนะคะเขาก็ถามคุณครูต่อว่าอาจารย์แก๊สเนี่ยนะอาจารย์ใส่ลงไปในระบบเนี่ยความดันของแก๊สในระบบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอ๊จริงไหมคุณครูกลับมาคิดซิจริงไหมคุณครูถามเด็กเข้าใหม่นักเรียนความดันที่นักเรียนถามเนี่ยหมายถึงความดันรวมหรือความดันย่อยของแก๊สคะที่เปลี่ยนตอบความดันอะไรเปลี่ยนความดันรวมเปลี่ยนค่ะความดันรวมเปลี่ยนครูไม่เถียงนักเรียนถ้านักเรียนอัดแก๊สเพิ่มความดันรวมเพิ่มจริงค่ะแต่นักเรียนสังเกตไหมคะเวลานักเรียนแทนค่า k เคความดันนะคะนักเรียนเอาความดันรวมแทนหรือเอาความดันย่อยแทนคะความดันย่อยแทนนั้นความดันย่อยเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนดังนั้นการเติมแก๊สเฉยลงสู่ระบบจึงไม่เป็นการรบกวนสมดุลน,นะคะไม่รบกวนถามใหม่คะ่ะเติมตัวเร่งบ้างเติมตัวเร่งเนี่ยพยาเกิดเร็วหรือเกิดช้าเพราะอะไรลดเอ่ยอะไรลดคะต้องบอกคุณครูสินักเรียนตอบได้อย่างนี้เลยค่ะวันนี้ปัญญานี้เกิดเร็วเพราะอะไรของปฏิกิริยานี้ลดลงคะ e อะไรคะ e อะไรลดลงรู้ไม่เอ่ยที่ว่าทำไมเติมเติมตัวเร่งปัญญาแล้วเนี่ยปัญญาถึงเกิดเกิดเร็วเพราะอะไรลดลงคะ e อะไรคะ e a พลังงานต่อกำมันลดลงบางคนก็อ่านว่าพลังงานกระตุ้นมันลดลงปัญญาเกิดเร็วแต่ลบกวนสมดุลไหมคะไม่ปริมาณสารทุกตัวในระบบไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณครูเติมตัวขัดขวางปฏิกิริยาบางคนก็ใช้ศัพท์ว่าตัวหน่วงปฏิกิริยาลบกวนสมดุลไหมคะไม่ถึงแม้ว่า e a จะเปลี่ยนนะคะทำให้ปัญญานี้เกิดช้าลงเพราะเราใส่ตัวหน่วงปัญญาลงไปแต่ไม่ลบกวนสมดุลนะคะนักเรียนสรุปรบกวนสมดุลมีแค่กี่ประการคะมีกี่ประการคะเรียนดูซิ
โอ้สามอย่างเองหนึ่งความเข้มข้นสองเปลี่ยนความดันสามเปลี่ยนโอ้ชื่นใจเลยค่ะสามอย่างเท่านั้นเองวันนี้คุณครูทดลองอ่ามีรูปอันนี้มาให้ดูนะคะมีอันนี้มาให้ดูนิดนึงค่ะนักเรียนคุณครูถามบอกว่านักเรียนดูข้อสามนะคะการเปลี่ยนอุณหภูมิการเปลี่ยนอุณหภูมินั้นเนี่ยนะคะนักเรียนต้องรู้ว่าเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคลายความร้อนนักเรียนเขียนลงไปนะคะในเอกสาร A บวก B A บวก B บวกความร้อนเกิดเป็น C บวก D แสดงว่าความร้อนเนี่ยอยู่ทางขวามือหรือทางซ้ายมือของปฏิกิริยาคะซ้ายมือนะถ้าความร้อนความร้อนนะคะความร้อนนะคะเขียนทางซ้ายมือของปฏิกิริยาจะต้องเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนแต่บางคนเนี่ยเขาไม่เขียนเขาไม่เขียนคำว่าความร้อนเนี่ยค่ะหรือตัวเลขใส่ฝั่งทางด้านซ้ายมือเขาใช้คํานี้ค่ะนักเรียนเดลต้าเอค่ะนักเรียนคงเคยเห็นใช่ไหมคะเดลต้าเอชเนี่ยถ้าเป็นดูดความร้อนเนี่ยค่ะต้องเป็นเครื่องหมายบวกหรือลบคะดูดความร้อนที่บวกหรือลบคะโอ้ยอดค่ะอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นถ้าคุณครูใส่ตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมายบวกก็แสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเครื่องหมายของเดลต้าเอสนะคะเป็นการบอกได้ว่าเป็นปริยาดูดหรือคลายความร้อนได้เพราะนะคะคุณครูขอให้เรียนดูแค่อย่างเดียวดูดความร้อนอย่างเดียวนะคะอย่าท่องทั้งดูดทั้งคลายเดี๋ยวเดือดร้อนค่ะเดี๋ยวจําสลับกันจําดูดความร้อนอย่างเดียวพอสรุปถ้าดูดความร้อนตัวเลขของความร้อนหรือตัวเลขพลังงานเขียนฝั่งไหนคะซ้ายถ้าเราไม่เขียนเราเขียนเดียวไปเอได้ไหมถ้าเป็นเครื่องหมายยอดเยี่ยมแล้วเรียนดูการทดลองอันนี้ทดลองอันนี้ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะขอให้ดูนิดนึงนะคะเราคงจะทำการทดลองที่โรงเรียนนะคะถ้าทดลองที่อาจารย์ทำที่ทดลองที่โรงเรียนของเรานะคะปรากฏว่าท่านทําในน้ําร้อนกับในน้ําเย็นจําได้ไหมคะถ้าในน้ําร้อนอ๋อลืมไปค่ะเราต้องเล่ากันก่อนว่าแก๊สอะไรดีมะนี่นะคะนักเรียนแก๊สที่เราทําการทดลองคือตัวนี้ค่ะสมการไนโตรเจนไดออกไซด์กับไดไนโตรเจนนะคะเตตาออกไซด์มีสมดุลเกิดขึ้นแต่แตกต่างกันตรงว่า NO2 NO2 นี่เนี่ยมีสีน้ำตาลแดงนะคะตัวนี้สีน้ำตาลแดงสำหรับ N2O4 นะคะเป็นแก๊สไม่มีสีอ้าวคุณครูต้องดูนก่อนจริงมะชัดนะคะคุณครูเขียนอ้าวคุณครูต้องดูก่อนตะยาดูดหรือคลายนะดูดหรือคลายคะโอเคเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการลบกลสมดุลเนี่ยโดยการเปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยคะ่ะหัวใจก็คือเราต้องรู้เป็นยาดูดหรือคลายเอาใส่ลงไปก่อนเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนพร้อมนะคะเป็นปริยาคลายความร้อนพร้อมนะคราวนี้เริ่มเลยคะ่ะน้ำร้อนน้ำร้อนเลอชาเตรบบอกว่ายังไงคะเลอชาเตรบบอกว่าถ้าเราลบกวนสมดุลโดยวิธีไหนก็ตามเพิ่มต้องหาทางลดลดต้องหาทางเพิ่มเรียนวงกลมนะคะความร้อนอยู่ตรงนี้นะคะถ้าคุณครูใส่น้ำร้อนเข้าไปใส่น้ำร้อนเข้าไปนักเรียนคะความร้อนนี่ต้องลดลงหรือเพิ่มขึ้นคะเห็นไหมเขาใส่ลงไปใช่ไหมถ้าเพิ่มระบบต้องหาทางโอ้โหนั้นข้อนี้ต้องไปข้างหน้าหรือย้อนกลับโอเคย้อนกลับนั้นถ้าย้อนกลับจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น n 2 o 4ก็ลดลง n o 2เป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นนี่คือสาเหตุว่าทําไมนักเรียนจุ่มลงไปในน้ําร้อนเนี่ยคะ่ะนักเรียนจะเห็นแก๊สสีอะไรคะน้ําตาลแดงไงคะเข้มขึ้นไงคะเพราะเป็นเป็นสีของ NO2 ชัดไหมคะคราวนี้น้ำเย็นบ้างอเอาใหม่คะ่ะน้ำเย็นบ้างน้ำเย็นบ้างนะคะ
พอวิเคราะห์เป็นเราก็ไม่ต้องจำแล้วค่ะพร้อมนะคะบวกความร้อนที่เดิมนะปฏิกิริยาเอาเขาเรียกเอาใหม่ค่ะน้ำเย็นน้ำเย็นเรียนดูรูปนี้น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นเนี่ยอุณหภูมิต่ำถ้าอุณหภูมิต่ำเราต้องพยายามทำยังไงคะอุณนะหาภูมิต่ำต้องหาทางความร้อนจะเพิ่มได้ต้องไปข้างหน้าหรือย้อนกลับไปข้างหน้าเห็นไหมคะพยายามไปข้างหน้าจะเกิดเร็วนั้นฝั่งนี้เป็นยังไงคะลดลงฝั่งนี้นี่ไงคะคำตอบสีน้ำตาลแดงจึงเป็นยังไงคะนักเรียนจางลงชัดเจนเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปฏิกิริยานะคะนักเรียนต้องรู้ว่าดูดหรือคลายความร้อนนักเรียนจึงตอบได้ว่านักเรียนรบกวนสมดุลระบบแล้วนะคะจะไปทางใดเรื่องของอุณหภูมิสำคัญนะคะนักเรียนต้องรู้ว่าปยานี้ดูดหรือคลายนะและตรงนี้ค่ะค่า K จะเปลี่ยนกรณีเดียวคือเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนอะไรคะเอ้ายอดมากเปลี่ยนอุณหภูมิค่ะนักเรียนนักเรียนคะวันนี้คุณครูขอของแถมนิดนึงปกติคุณครูไม่ค่อยชอบท่องนะคะนักเรียนจดตามคุณครูนิดเดียวเองค่ะเขียนตามคุณครูเลยนะคะใส่ลงไปในรูปเลยเอ๊ะแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าเรียนดูนะคะเอาไปทำข้อสอบเห็นข้อสอบแล้วขีดเลยนักเรียนดูพยานี้ดูดหรือคลายความร้อนคะเห็นไหมคะดูดความร้อนเพิ่มอะไรคะเพิ่มอุณหภูมิดีคำว่าดีนี้ดีสองประเด็นเริ่มค่ะคือผลิตภัณฑ์เพิ่มค่ะนักเรียนผลิตภัณฑ์เพิ่มคำว่าดีตัวนี้หมายถึงผลิตภัณฑ์เพิ่มและอะไรเพิ่มด้วยนักเรียนดูกราฟให้คุณครูซิอะไรเพิ่มคะดูกราฟสิคะอะไรเพิ่มคะค่าเคเพิ่มเห็นไหมคะเอาใหม่ทวนค่ะถ้าเป็นปฏิกิริยาความร้อนนะคะแบบดูดความร้อนเพิ่มอุณหภูมิจะเพิ่มกี่อย่างคะถ้าเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปหนึ่งผลิตภัณฑ์เพิ่มสองค่าเคเพิ่มเอ๊ะแล้วรูปนี้ล่ะคลายความร้อนจะเขียนว่ายังไงดีคลายอะไรดีคะโอเคค่ะเราตกลงกันแล้วนะถ้าคลายความร้อนคลายความร้อนนี่เรียนชัดนะคะคลายความร้อนลดอุณหภูมิดีลดอุณหภูมิดีดีกี่อย่างดีสองอย่างหนึ่งผลิตภัณฑ์เพิ่มสองเคเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ท่านออกข้อสอบมีสมการให้เราแล้วถามเราว่านักเรียนข้อนี้นะเราต้องการโปรดักเยอะๆนะนักเรียนจะใช้วิธีการใดบ้างคําตอบถ้าเรารู้ว่าข้อนี้เป็นปยาดูดความร้อนต้องอะไรคะดูดอะไรคะดูดต้องอะไรคะเพิ่มอุณหภูมิถ้าคลายความร้อนต้องลดอุณหภูมิตอบได้เลยคะ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเคจะเปลี่ยนเคจะเปลี่ยนเมื่อใดคะนักเรียนเคจะเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนอะไรคะตอบกันก่อนเคจะเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนถามนิดหนึ่งถ้าเปลี่ยนความเข้มข้นเคเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนความดันเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนนะคะอุณหภูมิกรณีเดียวเท่านั้นที่เคจะเปลี่ยนนะคะนักเรียนนักเรียนคะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งเราจะจบด้วยกันนะมาดูหลักอันนี้นิดนึงค่ะหลักของเลชาตอรีเอหลักของเลชาได้ที่เราจะใช้ในการคิดนะคะเมื่อระบบอยู่ในภาวะสมดุลและถูกรบกวนอย่างที่เราคุยเอาไว้รบกวนอยู่สามอย่างจำได้ไหมคะความเข้มข้นความดันและอุณหภูมิถ้ารบกวนระบบเมื่อไหร่นะคะระบบก็จะมีการเป็นไงคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่จะลดผลของการรบกวนนั้นพูดง่ายๆก็คือเพิ่มต้องหาทางลดลดต้องหาทางเพิ่มเพื่อเข้าสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่งถามประโยคสุดท้ายละค่ะการรบกวนสมดุลในแต่ละครั้ง
นักเรียนคิดว่าเมื่อระบบปรับตัวเข้าสู่สมดุลตามความรู้สึกของเราเนี่ยคือสมดุลเดิมหรือสมดุลใหม่คะสมดุลใหม่ทุกครั้งนะคะนักเรียนการรบกวนสมดุลแต่ละครั้งไม่มีการเข้าสมดุลเดิมอาจจะเข้าก็ได้แต่ส่วนใหญ่เป็นยังไงคะเป็นสมดุลใหม่ทั้งสิ้นนะคะดูตัวอย่างที่12ค่ะตัวอย่างที่12ตัวอย่างที่12นะคะมีปฏิกิริยามาให้แล้วเลยค่ะเดลต้าเนี่เป็นยังไงคะแล้วเดลข้อนี้ดูดหรือคายดูดหรือคายคะโอ้น่ารักมากโน้ตเลยค่ะคายความร้อนเพราะเดลต้าเเป็นเครื่องหมายลบต่ำกว่าศูนย์หมายถึงเครื่องหมายลบคายความร้อนข้อสอบมีมีรูปมาให้ถามบอกว่ารูปนี้เห็นไหมคะมีรูปมาให้พร้อมนะคะมีรูปมาให้แล้วถามว่ากราฟรูปนี้เนี่ยลบกวนสมดุลอย่างไรคุณครูขอวิเคราะห์ให้ดูก่อนนะคะวิเคราะห์ให้ดูก่อนนะสารตั้งต้นของเราทําปฏิกิริยากันได้แทบคายความร้อนครูใส่ความร้อนฝั่งนี้นะคะถ้าเกิดคุณนักเรียนดูในโจทย์ก่อนค่ะนักเรียนเอาข้อมูลลงไปในโจทย์ใส่ก่อนนักเรียนเห็นว่าจากกราฟเห็นไหมคะสารของเราเนี่ย x เพิ่ม y เพิ่มเห็นนะคะสาร x เพิ่มสาร y เพิ่มสาร z ลดคุณครูเขียนอย่างนี้ก่อนเอาเอาข้อมูลมาเขียนก่อนค่ะเพิ่มเพิ่มลดแล้วคุณครูวิเคราะห์ซิว่าเอจะลบกวนยังไงข้อนี้คือเพิ่มอุณหภูมิเพราะเพิ่มต้องหาทางลดข้อนี้เกิดไปยาย้อนกลับค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าเพิ่มอุณหภูมิแล้วเลยค่ะคุณครูขอแถมหนึ่งประโยคเราจะจบเลยนะคะหนึ่งประโยคประโยคเด็ดดูตรงนี้ค่ะนักเรียนวงตรงนี้เลยตรงความเข้มข้นวงค่ะนักเรียนวงเลยนะคะแล้วนักเรียนสังเกตกราฟถ้าเป็นความเข้มข้นนะนักเรียนเห็นเส้นกราฟไหมคะมีเส้นตั้งไหมคะมีไหมคะไม่มีนักเรียนจําไว้เลยค่ะแสดงว่าข้อนี้ลบกวนเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่อาจจะเปลี่ยนแบบเพิ่มหรือลดอุณหภูมิเพราะว่าถ้าเกิดเป็นความเข้มข้นต้องมีเส้นตั้งเส้นใดเส้นหนึ่งหรือลดหรือหัวลงเส้นใดเส้นหนึ่งแต่ถ้าความดันเราต้องตั้งหลายๆเส้นทุกสารนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของอุณหภูมิมีแต่เส้นโค้งค่ะนักเรียนนักเรียนวงไปได้เลยถ้าเรียนเห็นกราฟเป็นความเข้มข้นต้องเป็นเส้นโค้งเท่านั้นแสดงว่ารบกวนโดยการเปลี่ยนอุณหภูมิค่ะนักเรียนแล้วข้อนี้ก็มีอุณหภูมิแค่ข้อเดียวใช่ไหมคะตาได้เลยนะคะคุณครูขอให้เรียนทําข้อสอบได้คะแนนเต็มทุกคนนะคะ